সম্মানিত দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের খেলাধুলা বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন উই লাভ স্পোর্টসে আমি মিশু চৌধুরী আপনাদের সাথে আছি এবং দুজন জনপ্রিয় গেস্ট আজকে আমার সাথে আছেন এবং তাদের সাথে ক্রিকেট নিয়ে যত ভাবনার কথা সেই সবকিছু আপনারা তাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন এবং আপনাদের মনে যা প্রশ্ন সেগুলো তাদেরকে করতে পারেন এবং আমরা আজকে আলোচনা করতে চাই বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএল ডেফিনেটলি এবং নতুন কোচ সেই সাথে নারীদের ক্রিকেট খেলা চলছে কলকাতাতে এবং বেঙ্গালুরুতে খেলা চলছে সেই সব নিয়ে আলোচনা করব এবং সেই সাথে বাংলাদেশের আসন্ন যে সিরিজগুলো আছে ত্রিদেশীয় সিরিজ সেখানে কি হতে যাচ্ছে সেই সব বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং আপনারা আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করবেন এবং যখন ফোনটা করবেন তখন অবশ্যই টিভি ভলিউমটা কমিয়ে তারপরে আপনারা কথা বলবেন আমি প্রথমে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার ডান পাশে আছেন আমাদের জনপ্রিয় ক্রিকেটার মোহাম্মদ আশরাফুল সাবেক অধিনায়ক সেই সাথে আছেন আমাদের ভীষণ পছন্দের একজন মানুষ শিপন মিত্র চিত্রনায়ক আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো তার আগে দর্শক আপনাদের কাছে একটু যেতে চাই যে আজকে আজকে সিলেট সিক্সার্স এবং চিটাগং ভাইকিংসের খেলা আছে দুপুর একটা থেকে এবং সেই সাথে রংপুর রাইডার্স খুলনা টাইটান্সের খেলা আছে সন্ধ্যা ছটা থেকে এবং পয়েন্ট টেবিলের কথা যদি বলি এখন পর্যন্ত কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান ষোলো পয়েন্ট নিয়ে এগিয়ে আছে ঢাকা ডায়নামাইটস তেরো পয়েন্ট এবং খুলনা টাইটান্স তেরো পয়েন্ট এবং রাজশাহী কিংস দশ পয়েন্ট নিয়ে এগিয়ে আছে সেই সাথে রংপুর রাইডার্স আট পয়েন্ট নিয়ে এবং সিলেক্ট সিক্সার্স সাত পয়েন্ট নিয়ে এবং চিটাগং ভাইকিংস পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে এগিয়ে আছে আমরা এই পয়েন্ট টেবিল নিয়ে আলোচনা করতে চাই মোহাম্মদ আশরাফুল আমি আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে গতকালকে আমাদের ম্যাচ ছিল যেটা কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স এবং রংপুর রাইডার্স কুমিল্লা জিতেছে সেই ম্যাচটা নিয়ে একটু শুনতে চাই যে আমাদের চিটাগং আসরটা শেষ হয়ে গেছে ঢাকা আসর স্টার্ট হয়ে গেছে ঢাকার উইকেটটাও আসলে প্রথমে যে উইকেটটা ছিল তার থেকে একটু ভিন্ন আচরণ আমরা দেখেছি কিন্তু কেমন লেগেছে অবশ্যই এবং সবচেয়ে বড় জিনিস খুলনা কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স অনেকটা এগিয়ে অনেকটা মানে একদম ফার্স্ট পয়েন্ট নিয়ে এগিয়ে আছে হ্যাঁ কুমিল্লা এমন একটা পজিশনে আছে তাদের দুইটা ম্যাচ বাকি এখন তারা যদি দুইটা ম্যাচও লুজ করে তাও তারা টপ টুতে ফিনিশ করবে কারণ এই টুর্নামেন্টটাতে টপ টু ফিনিশ করলে একটা অ্যাডভান্টেজ তারা যারাই জিতব এই ম্যাচটাতে তারা কিন্তু অটোমেটিক ফাইনালে চলে যাবে এবং যারা হারবে তাদের কিন্তু নাম্বার থ্রি এবং ফোরের সাথে যারা জিতবে ওইখান থেকে যারা জিতবে ওদের সাথে একটা খেলার সুযোগ পাবে সেমিফাইনাল সেটা বলা এই কারণে আমি বলবো যে টপ ফিনিশটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই টুর্নামেন্টে এবং কুমিল্লা খুবই সেফ জোনে আছে এখন খুলনা এবং ঢাকা দুই টিমেরই তেরো তেরো পয়েন্ট কিন্তু খুলনার দুইটা ম্যাচ বাকি ঢাকার একটা ম্যাচ বাকি কালকে যেই ম্যাচটা দেখলাম আসলে আর একটু বেটার উইকেট আশা করেছিলাম কারণ যেহেতু চিটাঙের পর পরে অলমোস্ট দশ দিন সময় পেয়েছিল উইকেটটা কিন্তু আসলে অতটা টি টোয়েন্টির জন্য পারফেক্ট ছিল না আমি মনে করেছি কারণ বল একটু লো ছিল এবং যে ধরনের উইকেটে আপনার ডাবল বাউন্স থাকে সেখানে আসলে ফ্রি শট খেলাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তো এটা কেন হয়েছে আসলে বুঝলাম না আমি আশা করব যে আজকে একটু বেটার উইকেট পাবো যদিও শেষের খেলাটা ঢাকা দুইশো রান করেছে কিন্তু রাজশাহী কিন্তু আবার একশো রাজশাহী সাথে এখন তাদের আরেকটা ম্যাচ বাকি আছে ঢাকা এবং রংপুর সেই ম্যাচটা যদি যদিও ঢাকা অলরেডি থ্রু আমি আমার মনে হচ্ছে যে ঢাকা খুলনা এবং কুমিল্লা এই তিনটা টিম অলমোস্ট থ্রু এখন নাম্বার ফোর পজিশনের জন্য রংপুরের দুইটা ম্যাচ বাকি সিলেটের দুইটা ম্যাচ বাকি এবং কুমি রাজশাহীর একটা ম্যাচ বাকি আছে এই তিনটা টিমেরই কিন্তু সম্ভাবনা আছে কারণ রংপুরের কিন্তু দুইটা ম্যাচ একটা হলো আপনার খুলনার সাথে নাম্বার থ্রি পজিশনে আছে এবং একটা আছে ঢাকার সাথে তারা নাম্বার টু পজিশনে আছে তো রংপুরের দুইটা ম্যাচই কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট টিমের সাথে সেখানে যদি তারা লুজ করে দুইটা ম্যাচই এবং সিলেটের কিন্তু দুইটা ম্যাচ বাকি আজকে চিটাগাঙের সাথে এবং সিলেট সিক্সার্স এবং চিটাগং ভাইকিংস এবং সেই সাথে রংপুর এবং খুলনা জি না আমি বলছি যে সিলেটের এখনও কিন্তু সম্ভাবনা আছে যদি রাজশাহী রংপুর দুইটা ম্যাচই লুজ করে এবং সিলেট যদি দুইটা ম্যাচ উইন করে তাহলে কিন্তু তাদের এখনো টপ ফোরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে রংপুর আট পয়েন্ট নিয়ে রংপুর কিন্তু দশ খুলনা রংপুর দশ আছে এবং আপনার 
डिफरेंट कर जरा एक दुईटा ओवर ही क्योंकि मैच चेन्ज कर दे रंगपुर अवश्य अनेक नामी दामी क्रिकेटर आज लाइक क्रिस गेल मैकुलम तरा एख पर्त जले उठते पर नहीं क्यों जेधर उइकेट आसल एवं खेला जेहेतु रात खेला वहीखने एक हाई स्कोरिंग मैच देखते पर कारण डिओ एक फैक्टर आज डिओते उइकेटा एक बैटे बल आस तो अवश्य आज के रंगपुर खूब ही इम्पर्टेंट एक मैच जो तरह टप फोरे थकते हैं कारण तर पॉन्ट हलो दस रंगपुर खुलना तर पॉन्ट खुलना अलमोस्ट थ्रु हमें बोलो तो खुलना जो टप फिनिश करते चाहिए टप टू फिनिश करते चाहिए तरह मैचटा इम्पर्टेंट मैचटा जितार जो तो आशा करब जो खूब चमत्कार एक मैच देखो खुलनारों क्यों ये पूरा टूर्नमेंटे जो देखी ता शुद्ध बोलिंग खूब चमत्कार कर एवरी गेमे बैटिंग क्योंकि तर टप अर्डारा एख पर्त तो दसटा मैचे ओबा फरमेंस करते दो एक इनिंगस भलो रहे क्योंकि मैक्सिमाम मैच ही क्यों लेट अर्डर बैट्समैन लाइक आरिफ महमुदुल्ला ब्रैकोत ता भलो खेले क्यों मैक्सिमाम टप अर्डारा क्योंकि फेल करो यदिक दिए खुलना चाबे जो तरह टप अर्डारा जो आज के भलो खेले एक्सैक्टलि अनेक शिपन आसले चुपचाप बसे आज क्रिकेटर कथागुलू सुन आसले शिपन एक प्रेजेंट क्य काज चलते हेटा एक शुनी तर एक क्रिकेट ही आलापे फिर जस्ट रिसेंट आठ तारीख एक मुवि रिलीज हो चल पालाई देवाशीष विश्वास चल पालाई क्या नतून बचरे रिलीज हो खूब भलो यू क्रिकेट ही आलापे आसि तब जेहेतु अभिनेता आज तक एक अभिनय देखो फाके फाके नो टेंशन शिपन को दल सपोर्ट तुम कर मन तो हम कूमिल्ला जितबे খেলা হার জিত আছে বাট আমি তো ঢাকার ছেলে ঢাকা অবশ্যই ঢাকা সাপোর্ট করব না অনেকে আছে কি যে যেই দল ভালো করছে সেই দলে চলে যাচ্ছে না না এরকম হয়েছে যাই হোক শিপন ঢাকার সাপোর্টার সেই জায়গাটা থেকে তোমার কাছে বিপিএল তো তুমি দেখছো আসলে বিপিএলটা কেমন লাগছে আসলে আমরা তো গতবারও এইবার ফিফথ সেশন চলছে আসলে সেই জায়গাটা থেকে কেমন লাগছে আসলে বিপিএলটা উত্তেজনাটা কি মনে হচ্ছে যে আমরা আইপিএল এ যেই উত্তেজনাটা দেখি আসলে অনেক বেশি এক্সাইটিং হয় সেটা কি হচ্ছে না মানে আমি যেটা সত্যি বলবো যেটা প্রথম राजशाही अपना रंगपुर दुटा लुज कर राजशाहर क्योंकि एक मैच बाकी से उन कर कैमन देखें मैं शुरू थे शेष पर्त लोकल प्लेयर खुबी चमत्कार कलेक्शन छोड़ खूब चमत्कार 
কিন্তু ওইভাবে ওই ওই পারফরম্যান্সটা তারা পায় নাই বিশেষ করে সাব্বির রহমান তাদের আইকন প্লেয়ার ছিল তার কাছ থেকে যেটা আশা করেছিল টি ফ্র্যাঞ্চাইজি টিমগুলো সেটা পারফরম্যান্সটা পায় নাই এবং চিটাং টিমও যদি বলি তাদের ওভারঅল এখন পর্যন্ত সবগুলো ম্যাচে আমি দেখলাম যে তাদের ব্যাটিংটা খুবই স্ট্রং বলিংটা একটু উইক ছিল এবং সৌম সরকারও তাদের আইকন প্লেয়ার সেও আসলে যেভাবে সার্ভিসটা চেয়েছিল ওই ফ্র্যাঞ্চাইজি সেভাবে দিতে সেভাবে পারে নাই কারণ তার স্ট্রাইক রেট এই পুরো নয়টা ম্যাচে ছিল নাইনটি এইট এবং হান্ড্রেড রান করেছে তো অ্যাভারেজ মাত্র ষোলো এই জায়গাতে যদি আরেকটু বেশি করতে পারতো তাহলে হয়তো বা আরও ম্যাক্সিমাম ম্যাচ জিতার সম্ভাবনা থাকতো তাদের তো এই দুইটা টিমই একদম নিচের দিকে কিন্তু স্টিল আমি মনে করি যে সিলেটের সম্ভাবনা আছে যদি আজকের ম্যাচে সিলেট উইন করতে পারে তাহলে লাস্ট ম্যাচের দিকে হয়তো বা তাদের ওয়েট করতে হবে রংপুর যদি আজকে লুজ করে তো এই দিকে আমার মনে হয় যে দুইটা টিম অন্য অন্য টিম থেকে একটু আর কি যেমন সিলেটের প্রথম তিন ম্যাচই তাদের ফরেন ফরেনাররা লাইক ওপেনার টপ অর্ডাররা রান করেছিল ম্যাচগুলো ইজিলি উইন করেছে কিন্তু শেষের দিকে যে আমাদের লোকাল প্লেয়াররা তারা ফিনিশ করতে পারেনি কয়েকটা ম্যাচ তাদের সম্ভাবনা ছিল লাইক রংপুরের সাথে একটা ম্যাচ জেতার সম্ভাবনা ছিল চার ওভারে তাদের থার্টি ফোর রান প্রয়োজন ছিল সাত উইকেট হাতে সাব্বির এবং নাসির ব্যাটিং করেছিল কিন্তু সেই ম্যাচ তো তারা লুজ করেছে অসাধারণ বল করেছিল মাশরাফি এবং ক্যাপ্টেন্সি করেছে সেইখানে তো এই দুইটা টিমের আরও ভালো রেজাল্ট করা উচিত ছিল আমার মনে হয় কারণ তাদের কি প্লেয়ারগুলো আসলে পারফর্ম করতে পারে নি এক্স্যাক্টলি সেটাই আমরা দেখেছি এবং শিপন তোমার কাছে একটু আসি যে আমাদের বিদেশি প্লেয়ার অনেকেই খেলছে অনেকে মানে অনেক স্টার এবার আমরা আসলে লক্ষ্য করছি দেখছি আসলে সেইখান থেকে বাংলাদেশিরা তো ডেফিনেটলি আছেই আসলে কোন প্লেয়ার আসলে বিদেশি এবং আমাদের বাংলাদেশি খুব বেশি আসলে মন কারে কাকে পছন্দ আমার তো অ্যাকচুয়ালি সবসময় ক্রিস গেলকে খুব পছন্দ আসলে সত্যি মানে আমার আমার দেশে সবাই সবাই ওয়ার্ল্ডে সবাই তাকে পছন্দ করে আর এখন বাংলাদেশ টিমটা এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে আসলে আমার আমাদের পছন্দের প্লেয়ার এখন অ্যাকচুয়ালি কমতি নেই আমার মনে হয় এখন সবাই ভালো খেলছে আসলে ব্যাটিং লাইনেও যারা আছে মানে লাইক সৌম সরকার থেকে শুরু করে তামিম ভাইরা তো অবশ্যই আগের থেকে ভালো খেলছেন মানে এখন সবাই আসলে ভালো খেলে আর আমাদের টিমটা এখন সত্যি কথা খুব মানে লাইক এত আমার আমি বলবো অনেক স্ট্রং হয়ে গেছে পাওয়ারফুল ইভেন আমরা খুব মানে ডোমিনেট করতে শিখেছি এখন সো আমার মানে কাকে বাদ দিব আমাদের দেশের আমি আসলে যাই না সবাই পছন্দ স্পেশালি ধরো আমরা যখন কথা বলি আসলে সবাই আছে যে হ্যাঁ মাশরাফিকে অনেক বেশি পছন্দ করছে তারা একদম মাশরাফির পার্টটা একেবারে অন্যরকম থাকে বা সাকিবকে অনেকেই অন্যভাবে আসলে দেখে রুবেলকে অনেকে হ্যাপি হ্যাপি মুডে দেখে তো তোমার কাছে আসলে এই রকম কাকে ওইটা বলতে মাশরাফি মনে হয় আসলে আফসতে মাশরাফি যে মানে সেরকম স্পেশালি কাকে স্পেশাল মাস্টারফি ভাই অফ কোর্স স্পেশাল আমার জন্য মানে লাইক আমার মনে মাস্টারফি ভাই দেখলি মনে হয় কিছু একটা হবে একটা ভরসা পাই তো মাস্টারফির এই যে ঝড় ঝড় ব্যাটিং আমরা বোধহয় অনেক দিন পর দেখলাম না আশরাফুল ভাই এরকম ব্যাটিং বোধহয় বেশ অনেক দিন টি টোয়েন্টি তে মাস্টারফির ব্যাটিং আমরা দেখিনি এই যে একটা ঝড় ব্যাটিং সে করেছে এবং লাস্ট আমি বলবো যে ঢাকা ডায়নামিক্সের সাথে যে খেলাটা হলো সেখানেও একেবারে অসাধারণ ব্যাটিং মাস্টারফির ব্যাটিংটা কেমন লাগছে এবং অনেকে কিন্তু অনেক দর্শক বলছে যে মাস্টারফি যেহেতু টি টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছে আবারও তাকে আসলে ব্যাক করানো যায় কি না তুমি তোমার কাছে যদি বলি যে তুমি আসলে কি চাও যে এরকম কি মাস্টারফি কি ব্যাক করলে ভালো হবে আসলে ব্যাক করলে এটা অ্যাকচুয়ালি মাস্টারফি ভাই কেন খেলবে না আমি এটা আসলে ভালো বলতে পারবো না ভাইয়া বলতে পারবে কিন্তু মাস্টারফি ভাই অবশ্যই মানে খেলে মানে হয় কি মাস্টারফি ভাই মাঠে নামলে আমার সবাই মনে একটা ভরসা পাই মানে যেই দল দলের হয়ে খেলুক না কেন হোক ন্যাশনাল টিম আর হোক বিপিএল এর কোন দল মানে মাস্টারফি ভাই কেন জানি মাঠে থাকলে আমি মানে আমি পার্সোনালি একটা ভরসা পাই যে সে কিছু একটা করবে সো আমার মনে মাস্টারফি ভাই খেলা উচিত এরকম কি কোনো সিস্টেম কি আছে যে কেউ একবার যদি অবসর নেয় সে আবারও আসলে ব্যাক করতে পারবে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা থাকবে না কেন এটা তো তার পার্সোনাল বিষয় যে আমি আবার কামব্যাক করতে চাই টি টোয়েন্টিতে অনেক ক্রিকেটার আছে আফ্রিদি তো আপনার অলমোস্ট পাঁচ ছয় বার রিটায়ার্ড করেছে আবার কামব্যাক করেছে তো এটা আছে তো এটা পুরাটাই মাশরাফির উপরে যে সে কি চায় কিন্তু মাশরাফি যদি ব্যাক করে সেটা কি টিমের জন্য কতটা আমি বল ভালো বলবো না আমি বলবো যে কতটা সাপোর্ট হবে হ্যাঁ মাশরাফি যদি চায় কারণ অসাধারণ ফর্মে আছে ও বিপিএল এ খুব চমৎকার খেলছে ব্যাটিং এ বলিং এ ক্যাপ্টেন্সি অসাধারণ করছে যদি সে আবার আসতে চায় তো ডেফিনেটলি টিমের জন্য বেনিফিটই হবে কারণ এখনো কিন্তু আমাদের ওই মানের ওর মানের কোনো কোয়ালিটি বলার বা অ্যাকুরেসি বলার কিন্তু এখনো আসে নাই সত্যি কথা কিন্তু এটা 
মাশরাফির উপরে কারণ তার দুই দুই পায়ের সাতটা অপারেশন হয়েছে সে কতদিন ক্যারি করতে পারবে এটা পুরোটাই মাশরাফির উপরে আসলেই তাই আমি একটু আপনার কাছে শুনতে চাই যে উইকেট নিয়ে আপনি আসলে বলেছেন কিন্তু আমাদের যেহেতু তিনটা ভেনুতে আসলে খেলা হয়েছে মানে সব ভেনুগুলো আমরা আসলে ঘুরে এসেছি এখন একেবারে শেষ সময়টাতে আমরা এসে পৌঁছেছি আসলে সেই জায়গাটা থেকে উইকেটগুলো আপনার কাছে আসলে কোন উইকেটটা বেশি ভালো লেগেছে সিলেট চিটাগং ওর ঢাকার কথা আমরা প্রথমে দেখেছি এখন আবার হচ্ছে আপনি বললেন যে এখনকার উইকেটটা ওরকম একটা ভালো তারা করেনি আসলে যেখানে হিট খেলার কোনো অপশনই আসলে আমি দেখছি না আপনার কাছে কোন উইকেটটা খুব বেশি ভালো মনে হয়েছে দেখি তাদের অ্যাভারেজ স্কোর ছিল ওয়ান সিক্সটি ফাইভ চিটাঙ্গে যতগুলো ম্যাচ হয়েছে তো অবশ্যই আমি বলবো যে চিটাঙ্গের উইকেটটা খুব চমৎকার ছিল কারণ দর্শকরা যায় কিন্তু হাই স্কোরিং ম্যাচ দেখতে রাইট আপনার ওয়ান এইটি করবেন সেই রানটা আবার চেজ হবে এই ধরনের খেলা দেখতে ইন্টারেস্টিং লাগে কিন্তু লাস্ট ম্যাচে যেটা হলো কুমিল্লা এবং রংপুরের খেলা নাইনটি সেভেন করতে গিয়ে উনিশ নাইন ওভার লেগেছে তাদের এই সাতানব্বই রান করতে তো এইটা কিন্তু মানুষ যদিও খুব ইন্টারেস্টিং হয়েছে যে না শেষ পর্যন্ত খেলাটা গিয়েছে কিন্তু টি টোয়েন্টিতে কিন্তু এই খেলা দেখতে যায় না মানুষ সবাই কিন্তু চায় হাই স্কোরিং ম্যাচ ওয়ান এইটি ওয়ান নাইনটি হবে সেটা আবার চেজ হবে তো আমি আশা করবো আজকের উইকেটটা হয়তো বা একটু বেটার হবে যদিও ঢাকা কিন্তু খুব চমৎকারভাবে রাজশাহীর কারণেই হয়েছে রাজশাহী অনেকগুলো ক্যাচ ড্রপ করেছে আদারওয়াইজ এত রান হয়তো বা করা সম্ভব হতো না আসলেই তাই কালকের ম্যাচটা মানে অনেক বেশি ক্যাচ আমরা অনেককে আসলে মিস করতে দেখেছি শিপন টি টোয়েন্টি আসলেই খুবই মানে ধামাকা খেলার একটা অংশ আমি বলবো যে সবাই আসলে দেখতে চাই চার ছক্কা হই হই ব্যাপারটা খেলার শুরুটা একরকম থাকে মাঝখানে একরকম আচরণ হয় এবং লাস্টের দিকে যেটা হয় যে দুই দলেরই বলবো যে ও মানে ওন করার জন্য সবাই আসলে মুখিয়ে থাকে আসলে কোন পার্টটা তোমার কাছে ভালো লাগে যখন স্টার্টিংটা হয় সেটা নাকি মাঝখানে একটু অনেক সময় জীবাণু থাকে বা অনেক বেশি দেখা যায় চার চক্কা হচ্ছে সেটা নাকি এই যে বারো বলে বারো রান তেরো বলে রান টু বল আসলে থাকে বা আমাদের হচ্ছে এক বলে চার রান দরকার ওইটা বেশি ভালো লাগে কোনটা প্রথমে ঝিমানোটা একদমই ভালো লাগে না আমার মনে হয় টি টোয়েন্টি মানে একদম উত্তেজনা থাকবে প্রত্যেকটা সময় বাট সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে চেস করতে যে লাস্ট মানে সেকেন্ড হাফে একদম লাইক টাইটাই ম্যাচ লাইক বারো বলে রান অনেক বেশি লাগবে চব্বিশ রান বা বিশ রান এই টাইটাই ব্যাপারটা তখন এক্সাইটমেন্ট কাজ করে ইভেন ওই দলটা যদি আমার পছন্দের হয় তখন তো এক্সাইটমেন্ট আরও বেড়ে যায় আসলে সত্যি তাই আমি একটা ব্রেকে যাব ব্রেক থেকে ফিরে এসে আমি একটু তোমার কাছ থেকে ছোট্ট একটা অভিনয় দেখব যে তুমি ধরো তোমার হ্যাঁ এখানেই ধরো তুমি তো নিশ্চয়ই তুমি কি প্রপোজ করছো তোমার এই সিনেমার মধ্যে চল পালটাই চল পালাই না পালাই পালটাই না পালাই পালাই যাচ্ছি আর কি প্রপোজ করব আচ্ছা ঠিক আছে তুমি এইখানে বসে থেকে ধরো এক ধরনের একটা প্রপোজ করবা সেটা আমি এইখানে একটা মুখ অভিনয় আমরা একটা দেখতে চাই দর্শক ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতি থেকে ফিরে এসে অভিনেতার কাছ থেকে অভিনয় না দেখলে তো আসলে হয় না সাথেই থাকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের খেলাধুলা বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন উই লাভ স্পোর্টসে আমি মিশু চৌধুরী আপনাদের সাথে আছি এবং সাথে আছেন আমাদের জনপ্রিয় দুজন মোহাম্মদ আশরাফুল এবং শিপন মিত্র আমরা যেটা বলছিলাম যে অভিনেতা যখন সাথে তখন অভিনয় না দেখে কি করে হয় আসলে সেই অভিনয়টাই এইবার একটু দেখতে চাই ধরো তোমার মানে কি বলে এটাকে এখনো অন স্ক্রিন আমরা কিন্তু স্ক্রিনে তো এখনো নায়িকা হওয়ার সুযোগ হয়নি ধরো যে কোনো একটা কিছু যে পার্শ্ব অভিনেত্রী হিসেবে এখানে বসা আর কি বুঝছো সো তুমি একটা প্রপোজ করো যে কি প্রপোজ তুমি কিভাবে প্রপোজ করো আমি প্রপোজটা কেন করব আর তুমি বলো মানে এটা ধরো তোমাকে যেরকম হয়েছে কি যে ধরো ওই যে অনেক রিচ আমার ফাদার হচ্ছে অনেক রিচ এখন তোমার সেকেন্ড যে নায়িকা 
তার সাথে তোমার প্রেম কিন্তু আমার বাবা চাচ্ছে তোমার সাথে আমার বিয়েটা যেন হয় তুমি তো ডিরেকশন দিতে পারো ডিরেকশন শুরু করো বুঝছো এখন ওকে সো 3 2 0 অ্যাকশন কিন্তু আমার আবার বলো আমার বাবা কি করে বলো তোমার বাবা একটা কৃষক নাও বলো তাহলে তো এইভাবে অবশ্যই হবে না কথাটা যা হোক আমি ছোটবেলা থেকে আশরাফুল ভাইয়ের অনেক বড় ফ্যান আমি আপনাকে সামনে পেয়ে আজকে অনেক ধন্য ভাই আই লাভ ইউ আমার কি কেন ভাই আমার কি কেন আপনাকে বলছি ওইখানে বলার জন্য আচ্ছা দুই তারা এটা ঠিক আছে আমরা আশরাফুল ভাইকে অনেক লাভ করি লাভ ইউ আশরাফুল ভাই সেটা হচ্ছে আমরা আর সব ক্রিকেটারকে আসলে লাভ করি তুমি ধরো প্রপোজটা এইভাবে করবা যে ধরো আমি একটা প্লেয়ার হ্যাঁ ক্রিকেট প্লেয়ার তোমার কোনো আসলে ওরকম দাম নাই কিন্তু তুমি আমার অনেক বড় ফ্যান ঠিক আছে অনেক বড় ফ্যান মনে হয় চাকতে ইন্ডিয়া দেখো না আমাদের বাংলাদেশেও তো আছে সব মেয়েরা খেলতেছে সেটা নিয়ে আমরা আশরাফুল ভাইয়ের সাথে আলোচনা করব সো তুমি একজন ক্রিকেটারকে কি করে তুমি প্রপোজ করবা বলো মানে প্রপোজটা আসলে যেহেতু আমি অনেক নার্ভাস তুমি অনেক টপ ক্রিকেটার সো অবশ্যই আমি না এখন বসে তোমার সাথে অ্যাক্টিংটা করতে পারবো না তারপর ট্রাই করি ঠিক আছে লাইক একটু কথা বলে যাবো বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটারের আপনি কথা শুনেছেন তারা আসলে বেঙ্গালুরুতে তাদের খেলা চলছে আসলে সেখানে তারা দুটো প্র্যাকটিস ম্যাচ তিনটা ওডিআই এবং তিনটা টি টোয়েন্টি তারা খেলবে আমি যদিও প্র্যাকটিস ম্যাচ শেষ হয়ে গেছে এবং ওডিআইটা শুরু হয়ে গেছে আমি কোন রেজাল্ট আসলে এখন পর্যন্ত প্র্যাকটিস ম্যাচে উইন করেছে আচ্ছা আমি জানি না আসলে যাই হোক আমি একটু শুনতে চাচ্ছি যে আমরা ছেলেদেরকে নিয়ে যতটা কথা বলছি আসলে বা বলি বা ছেলেদেরকে নিয়ে আমরা যতটা আসলে এক্সাইটিং থাকি সেই দিক থেকে কি মেয়েদের বেলায় একটু কি পিছিয়ে আছি আমরা মেয়েদেরকে নিয়ে কি কথা বলছি বা মেয়েদের যেই কেয়ারিংটা দরকার আসলে সেই জিনিসগুলো কি হচ্ছে কারণ একটু বেশি বলি আমি যে আমরা যদি পার্শ্ববর্তী কলকাতার সাথে যেহেতু খেলা হচ্ছে ইন্ডিয়া টিমের সাথে ওরা আন্ডার নাইনটিন এবং যেই ন্যাশনাল টিমের যে মেয়েরা বোথ অফ থেকে খেলছে আসলে তাদের কথা যেভাবে শুনি বা ওইখানে কলকাতা গেলে বা ইন্ডিয়াতে গেলে যেখানেই যায় না কেন ওদের যেই অঞ্চলগুলো সেগুলোতে গেলে তাদের কথা প্রত্যেকটা মানুষ জানে কিন্তু আমাদের আমরা যেখানেই যাই বাংলাদেশে ঢাকা বা কুমিল্লা বা চিটাগং এই ধরনের আসলে কিছু দেখি না সেখান থেকে কতটা পিছিয়ে আমরা আছি মহিলা ক্রিকেট টিমটা আসলে প্রায় ছয় বছর হলো বাংলাদেশ ছয় বছর না আমার মনে আছে টু থ্রি থেকে স্টার্ট আসলে প্রচুর খেলা হতে হবে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ শেষ হলো এখন এ টিম নিয়ে ইন্ডিয়া গেল আপনি যেটা বললেন দুইটা প্র্যাকটিস ম্যাচই উইন করেছে বাংলাদেশ টিম তিনটা ওয়ান ডে ম্যাচ আছে তিনটা টি টোয়েন্টি এই টিম নিয়ে গিয়েছে তো আমাদের ম্যাক্সিমাম ন্যাশনাল প্লেয়ারাই কিন্তু এই টিমে আছে তো আমি মনে করি যে আমাদের আরও ক্রিকেটার তৈরি করার জন্য বেশি বেশি ম্যাচ খেলা প্রয়োজন অ্যারেঞ্জমেন্ট করার প্রয়োজন এটা আসলে আস্তে আস্তে হবে এটা স্বাভাবিক আমরা যখন নাইনটি সেভেনে আইসিসি লেভেলে ছিলাম ক্রি ছেলের টিমরা তখন কিন্তু এত ফ্যাসিলিটিস ছিল না এখন যতটা হয়েছে তো এটা স্বাভাবিক একটা রেজাল্টের পরেই কিন্তু এই সব ফ্যাসিলিটিসগুলো আসবে কিন্তু আমার মনে হয় যে আরেকটু যত্ন নেওয়া উচিত শুধু মহিলা ক্রিকেট টিম না আপনি দেখেন এখন বিপিএল খেলা হচ্ছে বিপিএলে কিন্তু বাংলাদেশি পঞ্চাশ থেকে ষাট জন ইনভলভ আছে বাংলাদেশি ক্রিকেটাররা এই ষাটটা টিমে কিন্তু আমাদের কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস প্লেয়ার আছি আমরা অলমোস্ট একশো জনের মতন তো এই যে একশো জন কিন্তু এখন একদমই খেলার বাইরে তো এখন কিন্তু আমাদের একদম বেস্ট টাইম ক্রিকেটের জন্য নভেম্বর ডিসেম্বর এই সময়টা কিন্তু ক্রিকেটের বেস্ট টাইম তো এই সময় কিন্তু বসে আছে একশো বিশটা ক্রিকেটার তো আমরা যদি ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হতে হয় দুই হাজার উনিশ ওয়ার্ল্ড কাপে যদি আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে চাই বা তেইশের ওয়ার্ল্ড কাপে চ্যাম্পিয়ন হতে চাই তখন আমাদের ম্যানেজমেন্টের আরও অনেক সুন্দর মতন সাজাতে হবে যে এই বিপিএল নেক্সট ইয়ারও হয়তো বিপিএল এই সময় হবে নভেম্বর মাসে অলমোস্ট ফাইভ উইকস কোনো ক্রিকেট নাই 
ওই সময় আমার মনে হয় যে আমাদের আরেকটা টুর্নামেন্ট যদি চালু করতে পারে কয়েকজন বোর্ড মেম্বার হয়তো বা ওই টুর্নামেন্টের জন্য ইনভলভ থাকবে যে না এই 120 জনের জন্য আমরা বগুড়া বা রাজশাহী যদি ওই সব হোম গ্রাউন্ড না হয় সেটা হতে প্রস্তুতি একটা ম্যাচ বিপিএল থ্রি ডে ম্যাচ বা টি20 ম্যাচ যেন ওই ক্রিকেটাররা বসে না থাকে কারণ আমাদের মে সিজনটা কিন্তু নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এই চারটা মাস কিন্তু বেস্ট টাইম এই সময় ক্রিকেট খেলার জন্য তো এই চার মাসই যেন আমরা খেলার মধ্যে থাকতে পারি সেই চিন্তাটা যেন করতে পারি আমরা ফিউচারে তাহলে আমাদের কারণ যত বেশি বেশি ক্রিকেট খেলবো ততই কিন্তু এক্সপেরিয়েন্স হবে খেলাটা অনেক বেশি দরকার আমি শিপনের কাছে যাব তার আগে একটা ফোন নিতে চাই কে আছেন আমার সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি তানজিল কবির जी ओले क्यों बस सलाम जी बोलूँ शून्य ची अम्रा अम्मी मायमें ठीक थे क्यों तो आज तक हम बाहर कैसे हमारे एक प्रश्न चिलो भैया शून्य चन जी भैया बोलन अम्मी खुलना टाइटन से एक दम सब उठाएँ तो खुलना टाइटन से ये बार एक बीपीएल है जितना समावना टाइप को तुझे बो ধন্যবাদ আপনাকে আমার মনে হয় যে অলরেডি তিনি বলে দিয়েছেন উত্তরটা আমরা প্রথমেই আসলে ম্যাচগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি তারপরও আপনার সম্মানে যদি কিছুটা যে প্রশ্নটা করেছে যে খুলনা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু প্রত্যেকটা টিমেরই সম্ভাবনা খুব ভালো এবং খুলনা ওভারঅল আমি বলবো যে লাস্ট ইয়ারও তারা সেমিফাইনাল বা ফাইনালে খেলে সেমিফাইনালে খেলেছিল তাদের বোলিং অ্যাটাকটা খুব চমৎকার এবারেও দেখলাম যে তাদের বোলিং অ্যাটাকটা খুব চমৎকার কিন্তু তাদের টপ অর্ডাররা লাস্ট ইয়ারও রান করে না এবছরও কিন্তু রান করছে না ওইভাবে তো এখন প্রথম রাউন্ডে দুইটা ম্যাচ বাকি আছে তারা যদি ফিনিশ করতে যায় টপ টুতে তাহলে দুইটা ম্যাচই তাদের জিততে হবে সেটাই শিপন তোমার কাছে আমার একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে ধরো যারা ফিল্মে অভিনয় করছে বা মিডিয়াতে যারা অভিনয় করছে আসলে আমরা যারা আছি আমরা সব সময় যেটা হয় যে ক্রিকেটকে বা যে কোনো স্পোর্টসকে আমরা আসলে অনেক বেশি সাপোর্ট করছি ডেফিনেটলি আমরা মাঠে যাচ্ছি আমরা ক্রিকেটারদের নিয়ে কথা বলছি আমরা অনেক বেশি উৎসাহ দিচ্ছি এই রকমভাবে স্পোর্টসটা কি মিডিয়াকে অনেক বেশি সাপোর্ট করে লাইক ধরো তোমার ফিল্মটা রিলিজ হচ্ছে সেখানে এরকম স্পোর্টস থেকে কি এরকম সাপোর্ট তুমি পাও তাদের কাছ থেকে प्रत्येक मन मन धारण क्रिकेट कर सबकि ভালো মন্দের মাঝামাঝি আছি আমরা এখন লাইক আমরা যদি আপনারা আপনারা যদি মানে লাইক একটু ফাঁকে ফাঁকে যখন অফশোর থাকে না আমাদের একটু সাপোর্ট করেন অবশ্যই মুভি তো দেখবেনই কোনো না কোনো ভাবে যদি আমাদের প্রমোশনটাও বাড়ে তাহলে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটাই আসলে আর একটু আপ হবে আসলে এবং ইন্ডাস্ট্রি আপ হওয়া মানে আসলে বাংলাদেশটা অনেক বেশি এগিয়ে যাওয়া আসলে ক্রিকেটারই হোক বা যে কোনো স্পোর্টস সাইজ মানে সাইটটাই হোক না কেন যাই হোক না কেন সেটা আসলে বাংলাদেশটাই এগিয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় তুমি মেয়েদের ক্রিকেট খেলা দেখেছো বাংলাদেশি মেয়েদের ক্রিকেট খেলা আমার আসলে ওইভাবে ফুল কোনো খেলা দেখা হয়নি হয়তো বা মাঝে মাঝে তুমি জানো তো যে মেয়েদের একটা টিম আছে অবশ্যই জানি এটাও জানি इवन মানে মাঝে মাঝে এমন হয় না মানে চলে আমাদের তো টিভি দেখাটা খুবই কম হয় খুবই কম আমরা তারপরে খুব সময় অফ শো সময় হয়তো বা চ্যানেল চেঞ্জ করতে করতে যদি কখনো দেখা হয় দেখি বাট আসলে ওইভাবে আমি আসলে মহিলা ক্রিকেট এখনো ওইভাবে প্রপারলি দেখা হয়নি আমার তুমি এমনি আমাদের ছেলেদের যেরকম ধরো ক্রিকেটারদের আমরা একেবারে সেই আশরাফুল ভাইয়ের ব্যাচের অনেক আগে থেকে প্রত্যেকটা নাম কিন্তু জানি বলতেও কিন্তু পারি বা কেমন খেলেছি সেই হিস্ট্রিটাও বলে দিতে পারি মেয়েদের খেলাটা আমার মনে আছে যে 2003 থেকে এখানে বাংলাদেশে মোটামুটি স্টার্ট হয়ে গেছে আসলে এখন অনেক বছর পার হয়ে গেছে এমনি কোন ক্রিকেটারের তোমার নাম জানা আছে সালমা পাবাদে না আসলেই জানা নাই সত্যি জানা নাই তার মানে আমি বলবো যে মেয়েদের 
মানে ক্রিকেটটা আসলে অনেকটাই পিছি আছে ইভেন আমি আজকে আসলে লাইভ এসে আমি এই যে আশরাফুল ভাই বা তোমার কাছে এই যে হিস্ট্রিটা জানলাম কবে থেকে ইয়েলো ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ কবে খেলেছে আমি কিন্তু আসলে ক্লিয়ার ছিলাম না সত্যি বলতে বুঝতে পারছি তবে আমার কাছে মনে হয় কি যে আমি জানি না যে আসলে নতুন নির্বাচন হয়েছে আসলে তারা মেদেকে নিয়ে কতটা কি ভাবছে তবে আশরাফুল ভাই পাইপলাইনের কথা আপনি বলছিলেন যে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম এখানে সালমা পাড়া এসেছিলেন তারা যাবার আগে যে বিপিএলটা দরকার আছে কিনা বাকি বিপিএল খেলার মতো কোনো প্লেয়ারই কিন্তু নেই আসলে বাংলাদেশে এবং প্লেয়ার তৈরি করার ক্ষেত্রে যেই সব আসলে দরকার আসলে যেই সব অবকাঠামোর কথা যদি বলি বা সেক্টরে সেক্টরে যেই কাজগুলো করা দরকার প্রত্যেকটা স্টেপ আসলে কেউই আসলে নিচ্ছে না এবং এর ফলে কিন্তু অনেক পিছিয়ে যাচ্ছে এবং ম্যাচগুলো হয় না শুধুমাত্র প্রিমিয়ার লিগ ছাড়া দর্শক কে আছেন আমার সাথে হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম বলুন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনার বিপিএল এ যে আম্পায়ারিং এর করা হচ্ছে যে সাত বল ওভার দেওয়া দেওয়া হচ্ছে তারপর আপনার ওয়াইড হয় নাই ওয়াইড দেওয়া এরকম একটা আচরণ আম্পায়ার এর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি সাথেই থাকুন আশরাফুল ভাই হ্যাঁ এটা অবশ্যই একটা দুঃখজনক ব্যাপার ছিল রংপুর এবং সিলেটের ম্যাচে সাত বলে ফিল্ড আম্পায়ারের ভুল হতেই পারে কিন্তু থার্ড আম্পায়ারের এই ভুলটা আসলে খুবই দুঃখজনক আর সমস্যাটা হোয়াইট বলে অনেক সময় আম্পায়ারের চোখে লেগেছে কিন্তু আমরা রিপ্লেতে দেখার পরে কিন্তু মনে হচ্ছে যে না দাগের ভিতরে ছিল এই ছোটোখাটো একটা দুইটা মিস্টেক হতেই পারে এই হাই ভোল্টেজ গেম যখনই হয় একটা দুইটা ভুল হতে পারে যদি ইচ্ছাকৃত করে তাহলে এটা অবশ্যই ঠিক না কিন্তু আমি শিওর যে এটা ইচ্ছাকৃত না হয়তো ভুল থেকে হয়ে যায় জিনিসগুলো যেহেতু দর্শক আসলে আম্পায়ারের কথা এনেছে আসলে সেই জায়গাটা থেকে আমি যদি বলি যে আমাদের এখন আপনি যে মহিলা ক্রিকেট বলছেন আমাদের কিন্তু দুইটা ক্রিকেটার বিগ ব্যাশে সুযোগ পেয়েছে খেলছে হ্যাঁ এই প্রথমবার আসলে অস্ট্রেলিয়া হ্যাঁ এটা কিন্তু আমাদের রুবনা আহমেদ এবং খাদিজাতুল কোবরা তারা আসলে এটা কিন্তু আমাদের জন্য বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট সাকিব হাসান খেলেছে হ্যাঁ মহিলা ক্রিকেট টিমের জন্য আমি বলবো যে এই দুইজন যদি সেখানে গিয়ে ভালো পারফরম্যান্স করতে পারে তাহলে কিন্তু আরো দুই তিন জনকে সুযোগ হয়তো আসতে পারে নেক্সট ইয়ারের জন্য এটা ঠিক যে আমি মনে করি যে আমাদের শুধু মহিলা ক্রিকেট না আপনার সবাই আমাদের আইসিসি আমরা যখন নাইনটি সেভেনে ছিলাম তখন কিন্তু আমাদের পুরো বাংলাদেশের ক্রিকেটটা ছিল চৌষট্টিটা জেলাতেই কিন্তু লিগ হতো এখন কিন্তু আমরা বাংলাদেশ টিম অসাধারণ খেলছে কিন্তু আমাদের কিন্তু ওই চৌষট্টিটা ডিস্ট্রিক্টে কিন্তু লিগ হচ্ছে না অনেক জায়গায় কিন্তু এক বছর হয় আরেক বছর হচ্ছে না এই জিনিসগুলো যদি চেঞ্জ করা যেত যে না সব সময় যেন লিগটা হয় তাহলে আমার মনে হয় যে অনেক ক্রিকেটার বের হয়ে আসবে এজ লেভেল বলেন দেখেন আমরা নাইনটি এইটে আন্ডার নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপে সুযোগ পেয়েছিলাম এখন টু থাউজেন্ড এখন পর্যন্ত কিন্তু আমাদের আন্ডার নাইনটিনের স্টেজে কিন্তু আমরা কিন্তু ভালো কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি কখনই তো এইসব জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের কাজ করা উচিত যে प्रथम एक स्टेप अंडार नाइनटीन स्टेपे जो चैम्पियन होते तरह हतो टी टोटी थी आसब तर वन डे क्रिकेट आसब यह स्टेप बह स्टेप जो चिंता करी तो हमें क्रिकेट आो ভালো হবে সামনে এবং আপনি যেহেতু আন্ডার নাইনটিনের কথা আসলে তুলেছেন আফগানিস্তানের সাথে খেলা ছিল সেটা বোধ হয় জানেন যে যখন সাউথ আফ্রিকা সিরিজ খেলা হচ্ছিলো তখন সিলেটেই সেই খেলাটা হচ্ছিলো আফগানিস্তানের সাথে এবং বাংলাদেশ মোটেও আসলে ভালো সেখানে করেনি হ্যাঁ সেই সিরিজটা ভালো হয়নি পরে কিন্তু আবার এশিয়া কাপে আমরা সেমিফাইনাল খেলেছি সেদিক দিয়ে আবার পজিটিভ দিক কিন্তু আমার আমি যেটা বলবো যে একাডেমি এবং আন্ডার নাইনটিন থেকেই কিন্তু ম্যাক্সিমাম প্লেয়ারগুলো আসলে উঠে আসে তারা কিন্তু সবচেয়ে বেশি পারফরমেন্স করছে এবং সেই পারফরমেন্সের ধারাবাহিকতা রেখেই কিন্তু ন্যাশনাল টিম তাদেরকে নিচ্ছে বা ন্যাশনাল টিমেও তারা করছে বিপিএল থেকেও আমরা দেখেছি যে অনেক প্লেয়ার আসলে বের হয়েছে তাদেরকে বোলিং সাইডে দেখেছি ব্যাটিং সাইডেও দেখেছি কিন্তু এই প্লেয়ারগুলোকে যদি বলি যে একটু ধরে রাখা আসলে অনেক সময় হারিয়ে যাচ্ছে আসলে আবার অনেক প্লেয়ার আছে আলামিনের কথা বলবো বা এরকম মোহাম্মদ মিঠুন যারা ছিল একটা ম্যাচ খেলার পরে দেখা গেছে যে ভালো করেনি তাদেরকে দিয়ে দেয়া হয়েছে এই যে এখন ভালো করছে এখন আসলে ন্যাশনাল টিমের অবস্থাটা আসলে কি দাঁড়াবে দেখেন বিপিএলে কিন্তু প্রথম সিলেট পর্বতে কিন্তু আমাদের লোকাল প্লেয়াররা অতটা ভালো ক্রিকেট খেলতে পারেন ঢাকায় এসে অল্প ভালো খেলেছিল চিটাঙে গিয়ে কিন্তু মোটামুটি ভালো হয়েছে তো ওভারঅল আমি মনে করি যে যত দিন যাচ্ছে আমাদের প্লেয়াররা ভালো খেলছে এটা কিন্তু একটা এক্সপিরিয়েন্স লাগে টি টোয়েন্টি আপনার এই যে লাস্ট বিপিএল খেলেছে তারপরে কিন্তু আর কোনো টুর্নামেন্টই ছিল না এর মাঝে 
আবার আমরা 8 বিপিএল এর আগে আমরা ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট খেলেছি আমাদের লোকাল প্লেয়াররা তারপর স্ট্রেট টি-20 তে এসেছে তো এক একটা ফরম্যাটে যখনই চেঞ্জ হয় খেলাটা তখন কিন্তু একটু টাইম লাগে অ্যাট লিস্ট দুই তিনটা ম্যাচ লাগে এক একটা প্লেয়ারের জন্য যে অ্যাডজাস্ট করার জন্য এবং যেহেতু এবার পাঁচটা ফরেনার ছিল তাদের সাথেও সিলেকশনে নিয়ে অনেক সমস্যা হয়েছে যে টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম ফরেন প্লেয়াররাই ছিল যদিও কয়েকটা আমাদের যারা কি প্লেয়ার ন্যাশনাল টিমে তারা কিন্তু সুযোগ পেয়েছে তাদের ফেভারিট পজিশনে কিন্তু সুযোগ পেয়েছে কিন্তু ওইভাবে পারফরম্যান্স করতে পারেনি আপনি যেটা বলছেন যে আন্ডার নাইনটিনের পরে আমার মনে হয় যে আন্ডার টোয়েন্টি থ্রি হবে তারপর একাডেমি হবে তারপরে এ টিম তারপরে ন্যাশনাল টিম এই যে স্টেপগুলো আমাদের খুব স্ট্রং করতে হবে আমাদের কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আন্ডার নাইনটিন থেকে স্ট্রেট আমরা তাকে ন্যাশনাল টিমে নিয়ে যাচ্ছি এই যে মাঝখানে যে তিনটা স্টেপ এই স্টেপগুলো আমরা মিস করে ফেলছি এই কারণেই হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে লং টাইম সাকিব তামিম মুশফিক মাহমুদুল্লাহ এই চার জন ক্রিকেটার বাদ দিয়ে দেখেন যে আমাদের প্লেয়ার কিন্তু রোটেড বেশি হচ্ছে লাস্ট থ্রি ইয়ার্সে অলমোস্ট ফর্টি ওয়ান প্লেয়ার আমরা ডেবু করিয়েছি তো অনেক প্লেয়ার এই জায়গায় আমার মনে হয় যে ইম্প্রুভ করতে হবে যেহেতু নতুন কোচ আসবেন এবং নতুন বোর্ড এসেছেন ইলেকশনে তো ওনারা হয়তো এই সব কাজগুলো করবেন আর কি আমারও সেটা মনে হয় দর্শক কি আছেন আমার সাথে टीमर कर भक्त प्रश्न उत्तर दीबे तुम्हें साथ चमत्कार टीम कर সেই টিম রেজাল্ট করতে পারে নাই তো এইবার তারা আসলে খুব একটা উইক একটা টিম করেছে বিশেষ করে আপনার যদি ফরেন কালেকশনগুলো দেখি এবং প্রথম তিনটা ম্যাচে মেজ বাউল হক খেলেছিল ওইভাবে পারফরমেন্স করতে পারে নাই লোকাল প্লেয়ার যাদের নেওয়া হয়েছে তারা কিন্তু খারাপ না আমি বলবো যে সৌম সরকার বলেন এনামুল বিজয় তাস্কিন তো ওরা কিন্তু কারেন্ট ন্যাশনাল টিমেরই প্লেয়ার কিন্তু ওদের কাছ থেকে আসলে ওইভাবে পারফরমেন্সটা তারা পায় নাই বিকজ অফ তারা সব ইয়াং এক্সপিরিয়েন্স নেই এই বিপিএলে যারাই এক্সপিরিয়েন্স বাংলাদেশ টিম অনেক দিন ধরে খেলেছে তারা কিন্তু পারফর্ম করেছে কিন্তু নতুন সৌম সরকারে আসলে লাস্ট তিনটা বিপিএলই আসলে তার ভালো যায় নাই প্রত্যেকটা বিপিএলই সে ফেল করেছে 
এবং ফরেন কালেকশনগুলো খুব উইক ছিল সত্যি কথা ওনাদের এবারে আমার মনে হয় যে লো বাজেটের টিম করারই চিন্তা ভাবনা ছিল যে বেশি সুযোগ দিবে বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের কারণ সৌম্য সরকার কিন্তু নয়টা ম্যাচই ওপেনিং করেছে তাসকিন কিন্তু এভরি গেমই চারটা ওভার করে বল করেছে কিন্তু প্রচুর এক্সপেন্সিভ ছিল প্রত্যেকটা ম্যাচই দু একটা ম্যাচে সে ভালো করেছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ম্যাচই কিন্তু তার হাই ইকোনমি রেট ছিল অলমোস্ট বারো করে দশ করে এরকম ছিল আর আমি ফিরে আসবো আমি নেক্সট বিপিএলে খেলতে পারবো ইনশাল্লাহ নেক্সট আগস্টে আমার তেরো তারিখ সব কিছু ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে তখন হয়তো আমি ভালো ক্রিকেট খেলতে পারলে সিলেক্টাররা যদি চিন্তা করে আমাকে বিবেচনা করতে পারবে ন্যাশনাল টিমের জন্য তো আমি নেক্সট বিপিএলে ইনশাল্লাহ খেলছি ইনশাল্লাহ শিপন আমি তোমার কাছে একটু আসি এবার তোমার সাথে অনেকক্ষণ গল্প দিব দাঁড়াও চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের তো ধরো ক্রিকেট নিয়ে তোমার একটু স্মৃতি আমি শুনতে চাই যে ধরো মোহাম্মদ আশরাফুলের খেলা তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ তার কি কোনো খেলার এরকম স্মৃতি তোমার মনে পড়ে কি না এবং এছাড়া আমাদের এখন কারেন্ট যে প্লেয়ারগুলো আছে তারা বা অচিরে যে প্লেয়ারগুলো ছিল যারা সাবেক আমি বলবো আকরাম খান বা যারা ছিলেন আর কি সুমন ভাই এরকম যারা ছিলেন তাদের কোনো ম্যাচ মানে এরকম ক্রিকেট নিয়ে তোমার কি কোনো কোনো স্মৃতি মনে আছে যে এই স্মৃতিগুলো হ্যাঁ ওইটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছিল আসলে অনেক खेलार कथा उठी खुब दुख प्रकाश कर खुब कष्ट मान जो खिलाड़ी मैंने মানে লাইক কথার কথা যে ক্রিস গেল নামলে আমরা কিন্তু একটা ভরসা পাই আবার ওদিকে বাংলাদেশেরও কিন্তু বা তাসকিন বা মাশরাফি যদি বলিং লাইনে যায় আমরা কিন্তু ওইখানে আমরা সেই ভরসা জায়গাটা থাকে যে আমরা ভালো কিছু পাবো সো আমার মনে মিক্স মিক্স যে ম্যাচটা হচ্ছে ওটা আমার মনে হয় আমার জন্য মানে আমরা নর্মাল ভিউয়ার হিসাবে সাপোর্টার হিসাবে আমাদের জন্য এটা বেটার এবং মোহাম্মদ আশরাফুল এবার একটু আপনার কাছে আসি যে অনেকেই আসলে বলছেন যে এখানে কিছু নাই আর কি शक्त मजबूत हमारेमेंस टा ना कि না আইপিএলে তো আমাদের প্লেয়াররা সুযোগই পায় না মাত্র মুস্তাফিজ একটা সিজনে সব ম্যাচ খেলেছে আসলে প্লেয়ারদের হয়তো এমন করেও বলতে পারে যে মুস্তাফিজ একটা আইপিএল খেলার পরে কিন্তু তার ইনজুরিটা আমাদের অনেক বেশি সাফার করেছে সেই জায়গাটা থেকে হয়তো সেই ক্ষতিটাকেই নষ্ট তারা বলছে এমন কি কিছু মনে হয় না যেহেতু আপনি প্রফেশনাল ক্রিকেটার আপনাকে তো খেলতে হবে এটা আপনার প্রফেশন তো সে শুধু আইপিএল বলে না আপনি ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ আমাদের ডোমেস্টিক ক্রিকেট কিন্তু তাকে যত্ন নিতে হবে যেই ক্রিকেটার আমরাই খেলবো আমাদের জানতে হবে যে আমি কতটুকু অ্যাফোর্ড দিতে পারবো কতটুকু আমার রেস দরকার এটা আপনার জানতে হবে যদিও সে খুবই ইয়াং মোস্তাফিজ খুবই ইয়াং ছিল ওই বয়সে প্রত্যেকটা ম্যাচই হাই প্রেশার গেম ছিল সেখানে অসাধারণ পারফরমেন্স করেছে শুধু আইপিএল না আইপিএলের আগে থেকে কিন্তু তার ডেবু থেকেই কিন্তু সে অসাধারণ 
আর কি পারফরম্যান্স করেছে তো সেই প্রেসারটা এবং শোল্ডার ইনজুরিতে পড়েছিল অপারেশন হয়েছে সেখান থেকে কামব্যাক করতে একটু টাইম লাগে লাস্ট দুইটা ম্যাচে আমি বলবো যে সে বিপিএলে খুব চমৎকার বলিং করেছে মনে হচ্ছে যে সে রিদমে ফিরে আসছে আস্তে আস্তে তো আমি আশা করব যে বাকি যে আরেকটা ম্যাচ আছে রাজশাহী সেখানেও সে চমৎকার বল করবে তারপরে হয়তো বা ট্রাই নেশন যেটা হবে শ্রীলঙ্কা জিম্বাবুয়ে বাংলাদেশ সেখানে হয়তো বা তাকে আমরা আগের রিদমে আগের রিদমে পাবো কিন্তু প্রবলেমটা হয়ে গেছে সেই স্টার্টিং এত অসাধারণ পারফরমেন্স করেছে পাঁচটা ছয়টা পাঁচটা করে উইকেট নিয়েছে সেটা কিন্তু সম্ভব না এভরি গেমে নেওয়াটা তো আমাদের এক্সপেকটেশনটা এত হয়ে গেছে যে না মুস্তাফিজ বল করবে আর চারটা পাঁচটা উইকেট নেবে এটা কিন্তু আসলে সম্ভব না কারণ সে তখন স্টার্টিংয়ে ছিল ভিডিও ফুটেজটা ছিল না এখন কিন্তু সবাই তাকে রিড করে ফেলেছে আর উইকেট কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে কিন্তু উইকেট আমাদের এই কন্ডিশন না হলে অন্য অন্য কন্ডিশনে কিন্তু উইকেট একদম চমৎকার ব্যাটিং উইকেট থাকে সেখানে কিন্তু তার কাটার বলটা অতটা এফেক্টিভ হয় না যেটা আমরা দেখেছি তো তারপরেও তাকে অনেক কিছু শিখতে হবে যে শুধু কাটারের উপরেই না বলটাকে ঢুকানো শিখাতে হবে যেহেতু লেফট হ্যান্ডি বলার নতুন বলে যদি আপনি বল ইনকামিং বল না আনতে পারেন তাহলে বেশি উইকেট পাওয়াটা সম্ভব না শুধু কাটার দিয়ে আমি তোমার কাছে একটু শুনতে চাই যে যেহেতু আমাদের নতুন কোচ আসলে আমরা কথা বলছি আসলে যে নতুন কোচ চন্দ্রিকা হাতুরা সিংহ চলে গেছেন আসলে নতুন কোচ নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে ধরো বাংলাদেশি কোচ একজন হলো সেরকম কথাও আমরা শুনতে পাচ্ছি খালেদ মাহমুদ সুজনের কথা যদি বাংলাদেশি কোচই হয় সেটা আমাদের কেমন লাগবে বা ব্যক্তিগতভাবে যদি তোমাকে বলি তোমার কাছে কি সেটা ভালো লাগবে যে না এতদিন বিদেশি কোচ আমরা দেখে এসেছি বিদেশি কোচ হবে হয়তো কিন্তু যদি বাংলাদেশি হয় সেটা কেমন লাগবে আমাদের আসলে এটা যদি আমাদের টিম মানে বাংলাদেশ টিমের জন্য এটা যদি সুফল হয় এটা আসলে আমাদের কোনো ম্যাটার করে না আসলে কোচটা এটা দেশি হোক আর বিদেশি হোক আসলে আমরা আমাদের ম্যাটার করে আমাদের টিমটা কতটুকু স্ট্রং হচ্ছে কতটুকু পজিটিভলি খেলছে হুম হুম সেই জায়গা থেকে একটু শেষের দিকে চলে এসেছি যেহেতু একটু শুনতে চাই তোমার কাছে যে বাংলাদেশ টিমের প্রতি তোমার এক্সপেকটেশন তো অনেকটাই আছে সেটা তো আসলে বলা বাহুল্য আসলে ওইটা সবারই আমাদের আছে কিন্তু যদি বলি যে একজন চলচ্চিত্র নায়ক হিসেবে মিডিয়া এবং স্পোর্টস এই সম্পর্কটা আসলে আর কতটা আমাদের কাছাকাছি আসা যায় সেটা কতটা দরকার আমার মনে আমাদের যে আমাদের প্রত্যেকটা সেক্টরই তো আমাদের দেশের অ্যাসেট সো অবশ্যই আমাদের মানে ক্রিকেটটা তো অনেক এগিয়ে গেছে ইভেন আমরা অনেক সাপোর্ট করে অনেক ভালোবাসি ইভেন আমার কথা হলো স্পোর্টস আর ফিল্ম আমাদের সবগুলোই কিন্তু আমাদের অ্যাসেট সো আমাদের আমরা যদি সবাই সবার সাথে তাল মিলিয়ে চলি এবং সবাইকে সবাই সাপোর্ট করে যাই সো আমাদের এটা দেশের জন্য আসলে ভালো হবে আর ইভেন আমরা আমাদের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করছি সো আমার মনে সবার সাথে আমাদের ফ্রেন্ডলি রিলেশনটা থাকাটা খুবই দরকার আমি যদি ঢাকার সাপোর্ট হিসাবে বলি আমি তাহলে চিরং কে আমি এগিয়ে রাখবো কারণ যেহেতু চিরং এর কোন চান্স নেই ঢাকার জন্য সিলেট জিতলে খুব ইন্টারেস্টিং হবে কারণ লাস্ট ম্যাচে তাদের একবার সম্ভাবনা থাকবে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে রংপুর এবং খুলনা আমি একটু মানে খুলনা একটু সাপোর্ট করছি তুমি না এখনই বললে ক্রিস গেল জানতে পারিনি যেহেতু থ্রি দেশীয় সিরিজ আমাদের সামনে আছে জানুয়ারিতে এবং মার্চে আসলে সেটা আমাদের জন্য অনেকটা ইম্পর্টেন্ট সেখানে এরকমটা শুনেছি যে চন্দ্রিকা হাতুর সিংহে বাংলাদেশে আসবেন এবং তাকে স্টে করতে আসলে আমাদের অনেকগুলো সিনিয়র কোচ আছেন তাদেরকেও নিয়ে আসা উচিত কারণ অ্যাটলিস্ট ছয় মাস যদি আমরা সুযোগ করে দিতে পারি যে বাংলাদেশি কোচদের নিয়ে এবং তারা কেমন করে 
যদি ভালো হয় কারণ এখন আপনার হাই প্রোফাইল কোচ পাওয়াটাও ডিফিকাল্ট এখন পুরো ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে যেহেতু টি টোয়েন্টি লিগটা চালু হয়েছে সব জায়গায় আইপিএল বিপিএল সিপিএল বিগ ব্যাস সেখানে কিন্তু এই কারণে কিন্তু ভালো কোচ আসলে বসে নেই এই কারণে আপনি হাই প্রোফাইল কোচ পাওয়াটাও ডিফিকাল্ট তো আমি মনে করি যে আমাদের সুজন ভাই আছে বুলুল ভাই আছেন আপনার আইসিসি তে কাজ করছেন অনেক দিন ধরে সালাউদ্দিন ভাই ভালো কাজ করতেছেন ইমরান স্যার আছেন তারপর পাইলট ভাই রফিক ভাই মঞ্জু ভাই উনি কোচিং লাইনে আছেন তো আমি মনে করি যে আমাদের ওই আর কি মানে সেই অ্যাবিলিটিটা আছে এখন শুধুমাত্র সেটাকে ইউটিলাইজ ইউটিলাইজ করার তো আমি মনে করি যে দিতে পারেন যদি অ্যাট লিস্ট 6 মান্থ ওনারা ট্রাই করলো কেমন হয় এবং সুজন ভাইয়ের সাথে প্লেয়ারদেরও ভালো রিলেশন সবাই সেটাই আসলে এখন দেখার বিষয় যে সেটা আসলে কি হয় আপনাদের দুজনকে আসলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সময় দেবার জন্য অনেক সময় দর্শক এই ছিল আজকে আমাদের তবে যে কথাটা বলতে চাই বারবার যে আজকে সবচেয়ে বেশি এক্সাইটিং ম্যাচ আসলে বিপিএল এর এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের জন্য সব সময় অনেক বেশি প্রত্যাশা আসলে যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে অনেক বেশি তারা এগিয়ে যাক সেই প্রত্যাশাটা সব সময় সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং পরবর্তী সংবাদ দেখার আহ্বান জানিয়ে শেষ করছি আজকের মতো